Wenn ein Kind misshandelt wird, ist Sarah Kölzer eine der Ersten, die es ansehen muss. Sie arbeitet im Team der Frankfurter Rechtsmedizin. Das war ein vierjähriger Junge, der von der Mutter vorgestellt wurde in der Klinik. Der Junge sei mit ihrem Lebensgefährten alleine gewesen, sie sei einkaufen gewesen. Als sie wiedergekommen sei, habe der Junge eben diese Verletzung aufgewiesen. Wir sprechen in der Rechtsmedizin von einer geformten Verletzung, also was eben Rückschlüsse zulässt auf eine Hand. Ähm, hier haben wir noch ein weiteres ähm, Hämatom vorne an der Stirn, ähm, was auch in dem Zusammenhang damit zu sehen war. Und hier am linken Ohr noch ein weiteres Hämatom. Und da war eben die Frage nach einer Kindesmisshandlung. Und im Endeffekt war zumindest von der Vorgeschichte her der Fall relativ klar, ähm, weil der Lebensgefährte auch gesagt hatte, dass ähm, er dem Jungen, Zitat, eine Backpfeife verpasst habe. Und ähm, genau, und deswegen hat, sie, hat die Mutter sich dann im Prinzip direkt im Nachgang an die Klinik gewandt. Und dann gab es eben über das Jugendamt auch ein Gutachten von uns. Während der Pandemie hat die häusliche Gewalt in Familien zugenommen. Sarah Kölzer, selbst Mutter, untersucht mehrmals in der Woche verdächtige Verletzungen bei Kindern. Es ist natürlich schon so, dass man ja diese Professionalität einfach auch mitbringen muss und auch diese, diesen emotionalen Abstand auch braucht, um auch ähm, als Gutachter neutral zu sein. Ja, und ähm, klar gibt es Fälle, die einem im Einzelfall dann auch mal näher gehen, als man es eigentlich möchte. Aber die Professionalität, die darf einfach nie darunter leiden. Und insofern ist es auch so, dass wir dann im Team auch da einen guten Austausch haben. Im Jugendamt Wiesbaden ist gerade die Meldung einer Kindesgefährdung eingegangen. Es geht um ein fünfjähriges Mädchen. Der Vater scheint psychisch labil. Da hatte mich jetzt gerade die Kita angerufen. Die Eingewöhnung lief soweit erstmal gut. Und das wollten die mir auch erstmal mitteilen. Aber heute Morgen gab es wohl einen Vorfall, dass der Herr ziemlich aufgebracht im Kindergarten erschienen ist und wirre Geschichten erzählt hat. Also es waren wohl zwei Leute vor der Tür, die irgendwie ähm, zu einer Organisation gehören. Seine Frau äh, hängt da wohl mit drin und äh, hätte jederzeit die Möglichkeit, die Identität zu wechseln und Pässe zu besorgen und das Kind verschwinden zu lassen. Und er weiß jetzt nicht so richtig, was er tun soll. Er hat sehr stark gelallt, was dafür spricht, dass er wahrscheinlich auch wieder unter Drogeneinfluss steht. Ähm, er sagt ja selber von sich, dass er ähm, Cannabis konsumiert. Der muss ja möglicherweise auch... Braucht ja auch Hilfe, ne? also unabhängig davon, mit, was mit Mutter und Kind ist. Kitas und Schulen waren in der Pandemie wochenlang geschlossen. Jetzt melden sie wieder, wenn ihnen etwas auffällt. Vivian Osterhoff ist Sozialarbeiterin. Wenn Kitas und Schulen Meldung machen, können sie und ihre Kolleginnen Kinder und Jugendliche besser schützen. Sie beschließen im Fall des fünfjährigen Mädchens, sofort einen Hausbesuch zu machen. Also im Grunde genommen ist es immer so ein bisschen wie ein Überraschungsei, weil wenn man zu denen kommt, weil man so im Grunde genommen einfach nicht weiß, wie die gerade drauf sind. Ich habe bei Hausbesuchen auch schon alles erlebt, ja, von freundlich und zugewandt bis auf, aufgebracht, wobei das schnell schwanken kann. Sobald es ums Kind geht, werden die Leute ungemütlich, das ist aber auch klar. Ich meine, das ist es geht jetzt hier nicht um irgendein Möbelstück, sondern tatsächlich ums Wichtigste, was man hat. Ich bin auch mal gespannt, in was für einem Zustand er jetzt ist, ja, weil der Kindergarten auch das also geäußert hat, dass sie das Gefühl hatten, dass er eben ähm, irgendwie Drogen genommen hätte heute Morgen. War das dann auch schon öfter der Fall, dass also, Drogen konsumiert oder was ich, er ich weiß, na ja, die haben beide eine ne Vergangenheit äh, mit der Sache. Hausbesuche machen Vivian Osterhoff und Stefanie Bergmann immer zu zweit. Auch aus Sicherheitsgründen. Selbstverständlich gibt es keine Filmaufnahmen. Im ersten Pandemiejahr 2020 gingen bei deutschen Jugendämtern insgesamt 60.551 Meldungen von Kindeswohlgefährdungen ein. 
Nach gut einer Stunde haben sich die beiden ein Bild von der Situation gemacht. Ich fand schon, es war am Knistern. Ja, also die haben sich, äh, gerade als die Mutter ist dann zum Gespräch äh, später dazugekommen und ähm, hat dann da richtig losgeschrien. Und die beiden äh, sind wirklich aufeinander losgegangen. Die sind aufgestanden, ne? da kam äh, richtig Action, sage ich mal, auf. Und ähm, natürlich war es, meistens geht diese Energie nur gegeneinander und gar nicht gegen uns. Ähm, aber auch da ist es dann wichtig, zu zweit noch mal Blickkontakt zu halten, zu sagen, okay, bis zu welchem Punkt lassen wir jetzt hier den Streit auch mal austragen oder an welchem Punkt müssen wir jetzt auch dann eingreifen. Und das ist dann natürlich zu zweit einfach viel, viel einfacher, als ähm, das alleine auch dann zu machen. Ja. Das Kind bleibt vorerst in der Familie. Sie wollen Kontakt halten. Du besprichst es noch mal im Team, ja. unsere Ideen und wie wir weiter vorgehen. Und dann komme ich nach meinem Termin noch mal rein und dann genau. gucken wir weiter. Genau. Weil irgendwas muss auf jeden Fall noch passieren. Das ist ja, okay. auf jeden Fall. Es wird keine zwei Tage dauern, bis sie wieder eingreifen müssen. Ja, äh, turbulent. <lacht> Sarah Kölzer hat heute Bereitschaftsdienst in der Frankfurter Rechtsmedizin der Uniklinik. Sobald der Verdacht auf Kindesmisshandlung besteht, wird sie gerufen. Wir haben jetzt um 9 Uhr eine Untersuchung in der Kinderschutzambulanz von einem neunjährigen Jungen, der ähm, in Obhut genommen wurde vom Jugendamt und ähm, ganz viele Hämatome am Körper aufweisen soll. Also in der Kinderschutzambulanz ähm, wird es einerseits ein Gespräch geben mit äh, den Mitarbeitern vom Jugendamt ähm, und mit der Einrichtung, in der der Junge jetzt gerade lebt und im Anschluss äh, eben an das Gespräch erfolgt dann die körperliche Untersuchung, wo dann auch Fotos gemacht werden und ähm, ist in dem Fall ist es jetzt noch zusätzlich so, dass auch noch eine Haarprobe bei dem Jungen entnommen werden soll, weil da ein mutmaßlicher Substanzmissbrauch ähm, der Eltern im Raum steht. In diesem Fall muss sie klären, ob der Junge Stoffe aufgenommen hat, die seinem Alter nicht entsprechen. Die Untersuchung soll in der nahegelegenen Kinderschutzambulanz der Uniklinik stattfinden. Es schwankt natürlich immer von Woche zu Woche, aber es ist schon so, dass mehrere Fälle pro Woche in der Kinderschutzambulanz im Schnitt untersucht werden. Also es können zwei sein, es können aber auch zehn sein. Sie muss immer auf alles gefasst sein. Die Situation ist ja sowieso für alle maximal belastend, auch für die Kinder. Und insofern ähm, ja, ist es durchaus möglich, dass die Kinder eben da in der Situation verängstigt sind und eben gut betreut werden müssen. Um die Identität des Kindes zu schützen, bleibt die Kamera auch hier draußen. Insgesamt 4918 Kinder und Jugendliche wurden im ersten Pandemiejahr 2020 in Deutschland misshandelt. 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach drei Stunden ist die Untersuchung des neunjährigen Jungen abgeschlossen. Es gab Einige kleinere, unspezifische Verletzungen, die auch äh, zum Großteil schon ähm, ja, abgeheilt waren oder fortgeschritten verheilt waren. Ähm, und lediglich eine Verletzung, die so ein bisschen verdächtig scheint. Aber da ist es äh, häufig so, dass äh, wir uns dann im Kollegenkreis noch mal über solche Verletzungen austauschen, wenn man die jetzt zunächst erstmal nicht ganz einordnen kann. Und die auch ähm, korrelieren muss mit dem, was der Junge sagt, wie die Verletzungen entstanden sein sollen. Der Junge hat angegeben, dass er die Verletzungen dadurch erhalten habe, dass er auf einen Stein gefallen sei. Und das ist aber von dem Aussehen der Verletzung her nicht nachvollziehbar. Es wird weitere Untersuchungen geben. Dann ein Gutachten für das Jugendamt. Der Junge bleibt vorläufig in Obhut. Rund 45.400 Kinder und Jugendliche wurden 2020 in Deutschland in Obhut genommen. Hauptursache, die Eltern waren überfordert. In der Pandemie war es für die Sozialarbeiterin Vivian Osterhoff besonders schwer, den Kontakt zu den Familien zu halten. Heute kann sie endlich wieder ein 19-jähriges Mädchen treffen, das in seiner Familie Schlimmes erlebt hat. Das ist ein normales Hilfeplangespräch. Die Jugendliche ist voll stationär in einer Wohngruppe untergebracht und macht tatsächlich auch eine Begleit-, also sozialpädagogisch begleitete Ausbildung. Und wir haben auch ja zuvor Ziele vereinbart, die, er, die erarbeitet werden sollen. Und da ist es dann ganz typisch und normal, dass wir alle halbe Jahre spätestens, also wenn es der Terminkalender auch erlaubt, ja, ähm, dass wir da gemeinsam ein Gespräch führen und schauen, wie ist es aktuell. 
Vivian Osterhoff betreut das Mädchen seit dreieinhalb Jahren. Sie hat es dabei unterstützt, aus der Familie herauszukommen. Wie war dein Tag in der Schule heute? Ja, also eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben als erstes äh, haben wir drei Stunden frei gehabt. Ähm, ich bin aber leider ein bisschen viel zu früh, weil ich es erst später halt gemerkt habe. Und ähm, ja. Genau, da hat es ja jetzt um den Gesprächstermin auch gebeten, gell? Ähm, einfach um für dich nochmal einen guten Abschluss zu finden mhm. und einen Neustart, gell? Ja. Genau. Okay. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, äh, wie du da starten möchtest? Möchtest du erstmal gucken, was war früher und dann mhm. ist es heute? Oder? Wir können eigentlich von früher bis jetzt eigentlich anfangen. Ja, okay. Das hatten wir ja immer so gemacht. Ja, okay. Wir waren halt Schlagkinder. Wir wurden immer von unserem Vater geschlagen. Meistens wurde ich mit Gegenständen geschlagen, mein Bruder halt mit Fäusten, weil er sich halt wehren konnte und ich halt nicht. Und irgendwann mal, wenn man geschlagen worden ist, ja, nimmt man das irgendwann mal so hin, dann ignoriert man das auch irgendwann mal. Auch die Schmerzen ignoriert man dann auch. Klar, man weint unter der Decke oder so, ja, aber äußerlich, da ja, zeigt man halt keine Schwächen oder so. Ja, dann nur lieber Stärke und... Deswegen finde ich das halt gut, dass ich das meine Entscheidung genommen habe und die selber in die Hand genommen habe und um einfach zu sagen, es, es ist vorbei, ich gehe jetzt auf, wenn es mir schwer gefallen ist. Als sie zwölf Jahre alt war, starb der Vater an den Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum. Die Mutter fand einen neuen Partner. Der Stiefvater zog bald danach ein. Wo ich dann 16 geworden bin, ja, also herangewachsen als Frau dann irgendwann, ähm, hat er dann halt äh, gemeint, wo meine Mutter nicht da war, ähm, dass er halt Bilder von mir haben möchte. Mhm. Und da habe ich halt gefragt, welche Bilder? Und er so, ja, ein bisschen die Zoom, ein bisschen schicker, Miki, mal vielleicht mal auch ohne gar nichts. Also ähm, ohne Klamotten? Ja, mhm. und er würde es dann halt fotografieren. Mhm. Und er würde sich auch die Pose aussuchen. Und er hat mir auch ein paar Bilder gezeigt und... Ja, das war schon wie ein, ähnlich wie so eine Prostituierte halt. Da habe ich gesagt, ich bin keine Schlampe, ich fühle mich dreckig, wenn ich sowas mache. Ja, du bist der Freund von meiner Mutter und ich finde es halt ekelhaft, sage ich mal. Du hast dich ja auch die ganze Zeit dagegen wehren können. Es ist ja, ja, es sind ja keine, keine Bilder entstanden. Nee. Da habe ich dann halt irgendwann die ganze Zeit nein, nein, nein gesagt und mich die ganze Zeit auch wiederholt. Und bin auch immer wieder zu meiner Mutter gerannt und habe sie auch direkt gesagt, was sie auch von mir wollte. Aber sie hat es nicht geglaubt. So, wenn man es das gibt einfach Grenzen, ja. die eingehalten werden müssen. Und die hast du ja. ja deutlich gesagt. Ne? Und die wurden irgendwie nicht wahrgenommen. Ne? Ja, und er hat äh, gemacht. Und immer bei meiner Mutter, nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich habe sie die wie eine eigene Tochter und alles. Das muss man auch mal erst schaffen, sich so davon abzugrenzen, dass ja, du so oft Nein gesagt hast. Ne? Das zeugt auch davon, dass du es schaffst, dich auch von anderen abzugrenzen. Das ist auch total mutig, dass du es überhaupt geschafft hast. Und dann war es auch mutig zu sagen, nee, ich möchte auch nicht mehr nach Hause. Ja. Und dann... Ähm ja, war das ja auch gut, dass wir dabei waren, dass wir auch sagen können, okay, wir suchen für dich was, wo du unterkommen kannst, ne, ja. erstmal. Und dann schauen wir weiter, wie es sich entwickelt. Und entwickelt hat sich dann so, dass ja. es dauerhaft geblieben ist, ne? ja. Mit 16 hat sie den Kontakt zu ihrer Familie ganz abgebrochen. Sie zog in eine sozialpädagogisch begleitete Wohngruppe. Nach einer Therapie ist sie jetzt in einer Ausbildung. Ja, und das Was läuft ja echt super, ne? Ja. Also, <lacht> wir hatten ja das Hilfeplangespräch und da haben ja alle nur in höchsten Tönen gelobt, Schule läuft, die praktische Arbeit läuft. Also genau, da kannst du echt stolz auf dich sein. Ja, wie schön. Also, da hast du echt eine tolle Entwicklung hingelegt, ne? Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Sarah Kölzer hat heute Dienst im Sektionssaal. 2020, im ersten Jahr der Pandemie, sind insgesamt 152 Kinder und Jugendliche gewaltsam zu Tode gekommen. 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Männlicher Säugling, beide Oberwendestriche und Unterschenkel, ohne erkennbare Verletzungen punkten das rechte Sprunggelenk, ein weiteres Plastikarmband mit den Personalien des verstorbenen Kindes. Punkt. 
Es ist so, dass die Kinder oder gerade auch ja, sehr kleine Kinder oder Säuglinge möglichst äh, zeitnah obduziert werden sollten, weil ähm, die inneren Organe und besonders das Gehirn eben nach dem Tod sehr schnell erweicht und äh, ja, wir dann im Endeffekt Gefahr laufen, Befunde zu verlieren. Insofern ist bei solchen kleinen Kindern immer eine zeitnahe Obduktion anzustreben. Ich sage immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ähm, sondern es gibt dann natürlich schon äh, besondere Stellen, wo wir jetzt beim Erwachsenen zum Beispiel nicht hinschauen. Das wäre zum Beispiel das Zungenbändchen. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel äh, mit einem Löffel also gefüttert wird und der Löffel in den Mund gestoßen wird, dann kann auch mal das Bändchen unter der Zunge einreißen. Das ist jetzt zum Beispiel was, was wir beim Erwachsenen nicht untersuchen, bei Kindern aber schon. Heute sezieren sie einen Fötus. Das Ungeborene ist bei einem Verkehrsunfall im Mutterleib gestorben. Wenn es infolge eines Unfalls Todesopfer gibt, in dem Fall ist es eben das ja, Ungeborene oder dann später Neugeborene gewesen der Frau, dass es da ganz grundsätzlich erstmal um den Ausschluss eines Fremdverschuldens geht, um äh, die Frage zu klären, was zum Tod des Kindes letztendlich geführt hat. Kleine Pinzetten bitte, vorne klein. Bewachsenpunkt. Stefanie Plenzig hat schon einige Kinder seziert, die durch Misshandlung starben. Da war ich noch äh, Assistenzärztin und da haben wir ein schwer misshandeltes Kind äh, obduziert. Das Kind wurde geschüttelt und mit dem äh, Kopf äh, gegen einen festen Untergrund gestoßen. Gegen was können wir nicht genau sagen. Und das hatte zahlreiche Bissverletzungen. Das hatte ich vorher noch äh, lebend äh, gesehen im Rahmen der klinisch-rechtsmedizinischen Untersuchung ähm, und ist dann im Verlauf aber an äh, schweren Verletzungen verstorben. Schütteltrauma ist die häufigste nicht natürliche Todesursache bei Säuglingen. Sarah Kölzer hat Anfang 2021 das erste Mal ein Kind obduziert, das gewaltsam zu Tode gekommen ist. Über diesen Fall darf sie erst sprechen, wenn sie ihr Gutachten im laufenden Strafverfahren vorgetragen hat. Ein junger Vater ist wegen Totschlags angeklagt. Im Jugendamt Wiesbaden hat Vivian Osterhoff wieder ein Hilfeplangespräch. Heute mit einer Mutter, die sie lange nicht persönlich treffen konnte. Die alleinerziehende Mutter hat Probleme mit ihrer Tochter. Ähm, wir hatten ja miteinander telefoniert und äh, sie haben uns ein bisschen berichtet, dass es gerade wieder ein bisschen schwierig zu Hause ist. Ja. Aktuell sind es halt Streitereien in der Schule, insgesamt Schwierigkeiten, so dass sie halt äh, sich auch sträubt, jetzt in die Schule zu gehen. Ne? Wie macht sich das aktuell zu Hause bemerkbar, die, ähm, die Situation mit der Schule? Sie neigt dann halt schon dazu, ihre äh, Wut auszuleben, indem sie dann halt aggressiv wird oder halt ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat. Die Tochter wurde so aggressiv, dass sie ihre Mutter schlug. Jetzt hat die Frau Angst, dass das wieder passiert. Damals war es ja auch die Situation so gewesen, dass ähm, zu Hause die Situation ja auch eskaliert ist. Das war wie Dynamit einfach. Also egal, was man gesagt hat, es kam nicht mehr an. Und äh, es ist halt sehr, sehr viel zu Bruch gegangen. Also sie hat dann halt mit Sachen geschmissen, mit Porzellan, Teller, Schüsseln, was halt zu greifen gekriegt hat, weil sie sich einfach nicht mehr im Griff hatte. Und ab einem gewissen Punkt war es ja dann auch so, dass ihre Tochter dann auch mal für eine kurze Zeit auch fremdplatziert wurde. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun dass ich zu blöd bin, ein Kind zu erziehen. Es ging Nein. einfach darum, dass äh, es funktionierte einfach nicht mehr. War das für Sie auch eine Entlastung auch eher im ersten Moment erstmal oder wie war das? Im ersten Moment war es einfach nur schrecklich. Ja. Sie war nicht ja, mehr da. Ja. ja, aber es war ja meine Entscheidung. Ich bin ja nicht dazu gezwungen worden vom Jugendamt oder so. Sie müssen jetzt das Kind. Nein, es ging einfach nicht mehr. Das wusste ich. Aber ähm, ich sag mal, die erste Woche habe ich nur geheult. Aber ich habe sie 
nie im Stich gelassen, auch egal, was ich für Mist, und sie hat wirklich Mist gebaut, muss ich wirklich sagen, ja. Nach einiger Zeit konnte die Tochter zurück nach Hause. Jetzt droht die Situation wieder zu eskalieren. Aggressivität von Kindern gegenüber ihren Eltern. Solche Fälle nahmen in der Pandemie zu. Wir sind ja auch manchmal ein bisschen ne, auch als Vermittler. Und ähm, wir haben ja auch immer Kontakte auch zur Schulsozialarbeit. Und die Schule steht ja auch in einer gewissen Verantwortung. Ich war jetzt einfach in den Situationen nicht dabei. Ne? Das ist immer für mich schwierig zu beurteilen. Aber ich denke, wenn wir einfach mal ein offenes Gespräch noch mal führen und unsere Unterstützung ist es dann quasi ein bisschen zu vermitteln, auch uns noch mal ein Bild auch von der Schulsituation zu machen. Vielleicht haben die Lehrer ja auch schon Ideen entwickelt. Sie wird einen Termin mit der Schulsozialarbeiterin vereinbaren. Sarah Kölzer beschäftigt sich immer noch mit dem Fall des toten Babys. Heute hat sie einen Termin bei ihrem Institutsleiter, Professor Marcel Fehrhoff. Bald muss sie ihr Gutachten vor Gericht präsentieren. Ich wollte Ihnen noch mal kurz den Duktus des Ergänzungsgutachtens für Ja, ja. Ja. Das hatten Sie angekündigt. Genau, hatte ich angekündigt. Ähm, ich habe jetzt auch schon einiges an Literaturrecherche bis dato gemacht. Und jetzt haben wir aber die nächste Frage. Können diese Verletzungen, die wir ja gefunden haben, können die von einem anderen Ereignis herrühren? Also kann es sein, dass das Kind eben Verletzungen, zum Beispiel durch einen Unfall, aber vielleicht auch durch ein festes Anfassen, erlitten hat, vor dem eigentlichen todesursächlichen Ereignis? Aber es, klar, wir sind im Strafrecht. Und das heißt immer äh, im Zweifel für den Angeklagten. Ja, oder wir wollen umgekehrt natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, müssen wir haben. Denn keinesfalls möchte man Eltern für irgendeine Tötung verurteilen, die äh, das nicht getan haben. Und noch schlimmer, äh, die eben dann durch einen Unfall ihr Kind verlieren und äh, deswegen dann noch verurteilt werden. Ja. Vivian Osterhoff hat heute Telefondienst für die Wiesbadener Kinderschutzhotline. Osterhoff von der Bezirkssozialarbeit Wiesbaden. Genau, dann erzählen Sie doch mal kurz, worum es geht. Die erste Meldung heute Morgen kam von der Polizei. Es ging um die Familie, bei der sie erst vor zwei Tagen einen Hausbesuch mhm. gemacht haben. Der psychische Zustand des Vaters hat sich verschlechtert. Gut. Zwei Kolleginnen Ciao. sind schon unterwegs. Danke, Ciao. Okay, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Hi, sind wieder da. Hi. Hi. Und? Hi. Oh, ja. 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 Genau, also hat sich im Grunde bestätigt, das war jetzt doch vor Ort doch noch mal so akut, dass wir wirklich den Aufhutnahme ausgesprochen haben. Beide Eltern wissen jetzt Bescheid. Ähm, haben das auch entsprechend aufgenommen. Über Nacht hatte sich die Situation in der Familie mit dem psychisch labilen Vater zugespitzt. Jetzt entscheiden sie, beide Eltern können sich im Moment nicht genug um das Kind kümmern. Das Mädchen ist gefährdet. Weil auch wegen den Verschwörungstheorien und dem Verfolgungswahn, ähm, ja. da ist es eh besser, wenn es auch vor das Familiengericht geht und wir ja. dann da weiter klären. Ja. Wie es weitergeht und auch was die Erziehungsfähigkeit angeht. Genau. Da bewegen wir uns einfach in einem sicheren Rahmen. Ja. Ja. Genau. Aber guck mal, wie das wieder war ne? am Mittwoch. Ich, wir gehen noch raus, ich sag noch, das Bauchgefühl sagt irgendwie, das, da wird noch was kommen. Ne? Und das war wieder so von der Risikoabschätzung her, da stehst du da und hast Bauchschmerzen, weil du denkst irgendwie, ne? aber es, wird, es reicht nicht aus in dem Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, ja, aber ähm, letzten Endes äh, tja, genau. siehst du mal, wie schnell das auch kippen kann wieder. Ne? Also ich bin froh, dass das Kind jetzt geschützt ist. Ja. Sarah Kölzer wird heute ihr rechtsmedizinisches Gutachten vor Gericht vortragen. Seit Monaten beschäftigt sie der Fall des acht Wochen alten Babys, das Anfang 2021 starb. Es ist eine Gerichtsverhandlung gegen einen jungen Mann, der angeklagt ist, sein Kind getötet zu haben. Es ist so, dass äh, im Vorfeld ähm, von rechtsmedizinischer Seite umfangreiche Untersuchungen gemacht wurden. Der Fall wird pandemiebedingt in einer provisorischen Außenstelle des Landgerichts Wiesbaden verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Vater vor, den Säugling schwer misshandelt und erstickt zu haben. Gleich wird Sarah Kölzer ihr Gutachten vorstellen. 
Das irgendwie war spannend zu klären, ob das mit der Technik alles funktioniert. Das habe ich ein bisschen Bachel vor, oh, ja, gesagt. Ich hoffe es. Das ist diese die Hebamme, ne? Das ist die Hebamme, die genau. Mutter, Großeltern und Freunde haben schon ausgesagt. Das Baby habe viel geschrien. Die jungen Eltern schienen überfordert. Niemand aber will etwas von schweren Verletzungen bemerkt haben. Sarah Kölzers Befunde sollen helfen, die Wahrheit herauszufinden. Zweieinhalb Stunden dauert der Vortrag der Rechtsmedizinerin. Jetzt kennen alle das Ausmaß der Verletzungen. Das Baby hatte zahlreiche alte und neue Rippenbrüche, Hautverletzungen im Nacken, Hämatome an Stirn, Nase und Wange. Wie das Baby misshandelt worden sein könnte, zeigt sie mit einer Puppe. Das Kind ähm, ist eben so oder muss so gehalten worden sein, ähm, damit man überhaupt diese Art von Rippenbrüchen erzeugen kann. Und dass es eben in dem konkreten Fall jetzt auch mehrzeitige Rippenbrüche waren, also eben Rippenbrüche, die zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind, ähm, sowohl frisch waren als auch schon ähm, in Abheilung begriffen. Und dass es eben, wie gesagt, mit so einer Dummypuppe eben doch noch mal viel besser ähm, anschaulich zu machen. Wenn man jetzt eben davon spricht, dass Mund und Nase gewaltsam ähm, zugehalten wurden, also dass man eben äh, zum Beispiel ähm, ja, mit dem Umgreifen ähm, der, der Hände oder der Finger als Erwachsener mit dieser Art von Einwirkung in der Lage ist, Mund und Nase zuzudrücken. Und das ähm, könnte dann eben zum Beispiel auch erklären, dass wir hier eben in der Hinterohrregion oder im Nacken dann eben ja, Verletzungen haben, die zum Beispiel durch Fingernägel entstanden sein könnten. Ja? Und dass das eben nahelegt, dass es eben kein einmaliges äh, Zudrücken war, sondern dass es äh, viel mehr dafür spricht, dass es ja, verschiedene Handlungen ähm, ja, gewesen sind. Der Vater hat ausgesagt, er habe dem Kind nur kurz die Hand auf Nase und Mund gehalten. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags können ihm mehrere Jahre Haft drohen. Bei der Urteilsverkündung wird Sarah Kölzer nicht dabei sein. Ich habe mich ja schon viele, viele Monate mit dem Fall beschäftigt im Rahmen der Gutachtenerstellung. Und ähm, von daher ähm, ist jetzt der heutige Tag äh, für mich, dass ich sagen kann, ja, es ist eine gewisse Erleichterung da. Ähm, und ich kann dann schon auch, das, das lernt man mit der Zeit und bringt es zum großen Teil halt in dem Fach auch schon mit, ähm, es ist schon so, dass man dann auch die Distanz äh, hinkriegt. Und wenn ich nach Hause komme, warten zwei kleine Kinder auf mich, die mich brauchen. Und dann ist erstmal das, was auf der Arbeit gewesen ist, erstmal passé. Und ähm, klar, auch ich muss das sacken lassen. Und ähm, jetzt ist das Gericht eben am Zug. Hätte das Baby ohne Pandemie eine Chance gehabt? Zu viele im Umfeld haben weggesehen. Die Jugendämter sind jetzt wieder schneller zur Stelle. Die Wiesbadener Sozialarbeiterinnen haben vor wenigen Tagen einen vier Monate alten Säugling in Obhut genommen. Jetzt haben sie für das Kind und die überforderte Mutter eine Lösung gefunden. Im Nest, einer Einrichtung für Mutter und Kind. Wir wollten da noch mal kurz besprechen, wie jetzt die Aufnahme abläuft, wann der Kleine aufgenommen werden kann. Und Genau, wir hatten ziemlich viel Kontakt in der letzten Woche schon mit den Eltern und haben da einiges organisiert. Wir haben jetzt für um elf noch mal einen Kinderarzttermin vereinbart mhm. äh, zur Kontrolle. Und im besten Fall würden wir danach die beiden hier aufnehmen. Wir haben Sehr das gut. Zimmer schon vorbereitet, das ist alles soweit gerichtet. Super. Ja, jetzt bin ich ja auch heute zum ersten Mal tatsächlich da. Vielleicht können Sie einfach noch mal ein bisschen erzählen, wie Sie arbeiten. Es geht ganz viel um das Babyhandling, um die Bedürfniserkennung, dass wir so gucken, an welchem Stand ist die Mama. Ähm, dann gucken wir, inwieweit beziehen wir den Papa schon mit ein. Ähm, aber unser Fokus liegt erstmal auf der Mama als Hauptversorger. Nach vier Monaten würden wir eine Empfehlung abgeben, ähm, in welche Richtung das Ganze läuft, ob wir das hier gut schaffen konnten, die Mama zu befähigen, dass sie ähm, mit dem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung oder mit einer ähm, Familienhilfe nach Hause gehen kann. Da müssen wir dann einfach schauen, was sich da noch so ergibt. Das Zimmer für den Kleinen ist schon vorbereitet. Tagsüber darf die Mutter hier sein, kann lernen, sich um ihr Kind zu kümmern. Prima. Und okay. sie freut sich natürlich auch, äh, ihren Sohn wieder mehr zu sehen ja. und hier zusammen mit ihm sein zu können. Ja. Also, ja. Genau. Das ist schön. Ja. 